El regreso a clases 2020 está cerca, sin embargo, esta vez será muy diferente, pues las clases serán a distancia por la difícil situación que estamos afrontando en el mundo. Esto será todo un reto para padres de familia y estudiantes. Por ello, aquí te daré más información y algunos tips para que este regreso a clases sea más sencillo. Comencemos con un breve resumen de este regreso a clases. La CEP anunció que este nuevo ciclo escolar 2020-2021 dará inicio el 24 de agosto y concluirá el 9 de julio de 2021, contando con un total de 190 días de clases efectivas. El regreso a clases en México de forma presencial será cuando el semáforo de la pandemia esté en verde. Mientras tanto, las clases serán a distancia, ya que no existen condiciones sanitarias para hacerlo de forma presencial. Esto se debe a que el riesgo para tu salud es alto. Debemos tener paciencia y ser prudentes. Este nuevo formato se realizará vía televisión para estudiantes de educación básica, por lo que se estima que alrededor de 30 millones de niños y adolescentes serán beneficiados cubriendo el 90% del territorio nacional. Aquí en pantalla verás las televisoras que transmitirán el contenido educativo por canales digitales concesionados. Si gustas, detén el video para que puedas tomar nota. Los horarios de las clases serán de 8 de la mañana a 7 de la noche. Cabe resaltar que todas las transmisiones contarán con lenguaje de señas mexicano. El contenido educativo estará disponible en 22 lenguas indígenas. Y quienes no tengan acceso a una señal televisiva, se trabajará bajo el esquema de radio y libros de texto, cuadernillos de trabajo y atención especial. Eventualmente, los estudiantes serán evaluados sobre sus contenidos, lo cual se anunciará a su debido tiempo. Lo anterior conlleva una educación sin precedentes en México, por lo que a continuación te damos algunos tips para que puedas aprovecharlo al máximo. No olvides reprogramar tu televisor para que pueda captar las nuevas señales de los canales digitales que serán habilitados. Podrás hacerlo mediante el control de tu televisor. Entra al menú de configuración y en señal abierta da inicio a la búsqueda de nuevos canales. La antena irá buscándolos poco a poco. De hecho, algunos televisores captarán en automático estos canales, sin necesidad de hacer este procedimiento. Como padre o tutor, comienza a establecer horarios rigurosos para dormir temprano. Recuerda que en promedio debemos dormir 8 horas. Seguramente en los últimos meses, los hábitos de tus hijos para ir a dormir han variado mucho. Si eres estudiante, respeta los horarios que tus padres o tutores te fijen. Esto te ayudará a descansar mejor y a tener un mayor rendimiento en las clases. Levántate temprano. Te recomendamos que tanto padres y estudiantes fijen una hora para despertar, tal y como lo harían si debieran asistir de forma presencial a la escuela. Esto les ayudará a retomar los hábitos perdidos. Aunado al punto anterior, una vez que hayas despertado es indispensable que te haces. La higiene personal es fundamental en el día a día. No importa que no debas salir de casa. Además de estar limpios, el hecho de bañarnos y estar presentables harán que te sientas motivado para tomar clases. Desayuna antes de tomar tus clases a distancia. Esto te llenará de energía para toda la jornada educativa. Procura no hacerlo mientras estudias. Además de ser un distractor, debes de actuar como si estuvieras en la escuela. Procura desinfectarte y usar por momentos tu cubrebocas y careta. Esto te ayudará a crearte un hábito permanente, esperando que la situación mejore y se dé un eventual regreso a la escuela de forma presencial. Más vale estar preparados. Acondiciona un espacio de trabajo óptimo para la toma de clases a distancia. Te recomendamos ubicar la televisión en un lugar con buena luz, contar con una mesa de trabajo y una silla cómoda que permitan tomar apuntes, y si es posible, que esté alejada de ruidos que puedan causarte una distracción. Ten lista una libreta, colores, lápices y todo lo necesario para poder realizar anotaciones según lo requiera el programa de estudios, además de tus libros de texto, los cuales la SEP te suministrará en su momento. En conjunto, tutores y estudiantes deberán delimitar el tiempo que destinarán a las clases a distancia. Todo de acuerdo a la programación y grado de estudios que te corresponda. Es necesario que cumplas con él. Esto te ayudará a ser más responsable. Mantén alejados artículos y dispositivos electrónicos como juegos que puedan distraerte de las clases. Recuerda que este es un tiempo destinado a estudiar. Más tarde podrás hacerlo. 
como en la escuela, tendrás un tiempo de salida para comer, hacer tareas, entre otras cosas. Si está en tus posibilidades, ten cerca una computadora con acceso a internet, enciclopedias o diccionarios que te permitan resolver dudas sobre términos o temas que no se aborden a profundidad en las clases. Ser autodidacta será una cualidad que podrás desarrollar y que será de suma importancia para esta nueva etapa. Si perteneces a una escuela privada, también deberás seguir las disposiciones que emitan las autoridades federales y locales, así como ajustarte al calendario especificado y conforme al programa a Aprender en Casa. Si cuentas con un maestro y clases adicionales que complementen el programa a Aprender en Casa, es importante que también lo sigas al pie de la letra. Y finalmente, compromiso. Este programa se está implementando para que no pierdas clases y continúes con tu educación. Si bien no será lo mismo, es importante que te comprometas como estudiante. Si eres padre o tutor, debes de ser el primero en mostrar interés y colaborar con ellos para sacar el mayor provecho de las clases a distancia. Esta actividad debe de ser una prioridad y un trabajo en equipo en todo momento. Si tienes la posibilidad, toma las clases con ellos. Esto les permitirá enfocarse y sentir un respaldo en todo momento. Eurekapedia te desea mucha suerte en esta nueva etapa. Muchas gracias por ver este video. Dale like si te gustó. Síguenos en nuestras redes sociales de Eurekapedia. Por favor, deja aquí abajo tus comentarios, aclaraciones, solicitudes, opinión o lo que tú quieras. Lo importante es aportar a la comunidad y aprender todos juntos. Nos vemos en otro momento. Soy Eurekapedia, no olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima!